ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಐದರಿಂದ ಬಾಯಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವೇನಾದರೂ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಏಟ್ ಇದೆ ಎಂಟನ್ನು ನೀವು ಐದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಮೂರು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೂರು ಉಳಿಬಾರ್ದು ಒಂದು ಉಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ ಐದೆರಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಸೊ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಪ್ಪ ಒಂದು ಉಳಿತು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಸೊ ವೆದರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಉಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಎರಡು ಉಳಿಬೇಕು ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಎರಡು ಉಳಿಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಎರಡು ಉಳಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹದಿನೈದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನನ್ನು ಐದರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಐದು ಮೂರಲ್ಲೇ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಒಂದು ಉಳಿತು ಅದೇ ಥರ ಮೂರಿಂದ ಮಾಡಿರಿ ಮೂರು ಐದಲ್ಲೇ ಹದಿನೈದು ಅದೇ ಥರ ಮೂ ಮೂರು ಐದಲ್ಲೇ ಹದಿನೈದು ಆದಾಗ ಶೇಷ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ರಿಮೈಂಡರು ಎರಡು ಉಳಿಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದು ಉಳಿತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಎಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಶೇಷನೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ನೀವು ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ನೀವು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಷ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎರಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಲೆವೆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ
ಬಿ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಕೆ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಚ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಚ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಹೆಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೂನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರನೇ ಫೈವ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಮತ್ತು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ತೊಗೊರಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಮತ್ತು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಮಧ್ಯೂ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಮಧ್ಯೂ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಚೇದದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಚೇದದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಪೋರಿಸನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನನ್ನು ನೀವಿನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೇ ಮೂರು ಐದೇ ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀರಪ್ಪ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್
ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆನ ಕಳಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡೀತಾನೆ ಹತ್ತು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ಲು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಟ್ ನೈನ್ ಎ ಎಮ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನೈನ್ ಎ ಎಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡಿರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವರು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಧಾರವಾಡ ಬಿಡೋದ್ರ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸೊ ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ತೆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಒಂದೇ ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅವರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅವರು ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಒನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಒನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್
ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲು ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾವುದಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಲೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಮತ್ತು ಐ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ ಎಮ್ ಐ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಬರಲ್ಲ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಸಿ ವಿಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು ಇ ವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆದರೆ ಯು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬಿ ಟು ಆದರೆ ಎ ಒನ್ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಫೋರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ವೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೀಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲೆಟರ್ ಯಾವುದ್ರ ಥರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ತರ್ಡ್ ವರ್ಡಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಡ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓ ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟು ಓ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇದೆ ಎಸ್ ಟು ಓ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ರಿಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್
ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಂಗಿ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾದರ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತರೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಅ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಮೇಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಸೇಮ್ ಜ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾರಿಸಂಟಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಚಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಈಸಿಯಾಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈನಸ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪಿ ಟೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ವೈ ಫೈವ್ ಝಡ್ ಫೈ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ವೈ ಅಂದರೆ ಝ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಅಂತ ಪಿ ಅಂದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಟೆನ್ ಪಿ ಟೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫೈವ್ ವೈ ಫೈವ್ ಝಡ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟೆನ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಝಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಗಾಗಿ ಝಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಬಾಡಮಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಡಮಸ್ ಅಥವಾ ಆ ವಿ ಬಾಗು ಸಂವ್ಯ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಫಸ್ಟು ಭಾಗಾಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಕಲನ ಫಸ್ಟು ಭಾಗಾಕಾರ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಐದರಿಂದ ಐದು ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಭಾಗಾಕಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಸಂಕಲನ ಇದೆ ಸಂಕಲನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಾಡೋಮಸ್ ರೂಲ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಬಾಡೋಮಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ನೂರು ದಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಫೋರ್ಟಿ ದಿನ ಆದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತರ್ಟೀನ್ ಡೇಸು ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ತರ್ಟೀನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ತ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ತರ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಫೋರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ತೊಗೋತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಝಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಗದಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಝಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇವನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ತೊಗೋತಾನೆ ಇವನು ಹತ್ತು ದಿನ ತೊಗೋತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಡಬ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದೇ ತೆಗೆದುಕೋತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ